Se negli anni 60 vi piacevano donne e motori, vi bastava un solo nome da amare. Esatto, Giulia. Sentiremo ancora parlare di lei, ma la protagonista di questo Perché comprare la Classic è la mitica GT Junior 1003, una gran turismo che conquistò migliaia di appassionati per stile e piacere di guida tipicamente Alfa Romeo, ma al giusto prezzo, una pietra miliare nella storia del Biscione. Qual è la sua storia? Nata per volere dei vertici Alfa Romeo, vogliosi di attrarre una clientela nuova e più giovane. Da qui Junior o Junior, a voi la scelta di come pronunciarlo di fatto, la GT1003 debutta nel 1966 affiancando la Sprint GT1006 e in poco tempo il successo della nuova piccola di Arese diventa incontenibile grazie a numeri a lei favorevoli. 930 kg di peso, 89 cavalli e soprattutto un prezzo molto invitante per gli appassionati, 1.792.800.000 lire su strada. A tre anni dal lancio la GT1003 viene aggiornata con la seconda serie, prodotta tra il 69, anno del nostro esemplare, e il 71. Con lei si perde la scritta Giulia e se fuori rimane il celebre scalino, a cambiare di più sono gli interni, senza dimenticarsi della meccanica che beneficia di frizione a comando idraulico, nuovi sincronizzatori del cambio, regolatore di frenata e servo freno. Con l'avvento della terza serie, prodotta tra il 71 e il 74, le modifiche estetiche sono importanti. Addio Scalino e le GT Junior si avvicinano alle carrozzerie della GT Veloce 1750 e 2000, col motore 16 da 109 cavalli che affianca ora il 1003. Gli ultimi due anni di produzione vedono l'unificazione stilistica delle Junior con la GT 2000 Veloce del 71, fatta eccezione per i fari posteriori più piccoli, di qui l'appellativo unificato per descrivere questa versione. Nel decennio di produzione, le Junior hanno totalizzato 105.494 esemplari, di cui 91.195 nella versione 1003. Fuori com'è? Lunga poco più di 4 metri e con un passo di 2,35 m, la GT Junior eredita le splendide proporzioni della Giulia Sprint GT, uno stile disegnato da un giovanissimo giugiaro che lavora presso l'atelier Bertone. Lievi sono le differenze estetiche individuabili al debutto della Junior, come per esempio nel frontale, dove spicca la mascherina della Spring GT veloce, ma con un solo baffo cromato posizionato sopra una griglia color nero opaco, come quella della GTA. Sul cofano non manca lo splendido scalino, una peculiarità oggi molto apprezzata, ma che viene eliminata dalla terza serie. Lo stile della Junior cambia radicalmente dal 71, quando il frontale viene copiato dalla 1750 GT Veloce, mentre con la quarta e ultima serie la Junior si unifica alla 2000 GT Veloce, con i classici 4 fari e la griglia con 8 elementi orizzontali cromati. E dentro? Il famoso cruscotto piatto e l'avviamento a sinistra del volante a tre razze sono di certo tra le peculiarità più importanti della GT Junior prima serie, che rispetto alla Sprint GT mantiene volumi a disposizione dell'abitacolo 2 più 2, ma risparmia sui materiali per contenere i costi, con la finta pelle sui sedili, i pannelli porta e il finto legno sul cruscotto. Con la seconda serie del 69, l'anno dell'esemplare in prova, debutta il cruscotto con i due strumenti circolari avvolti da palpebre separate, già visto sulla 1750 GT Veloce del 67, con la strumentazione secondaria posizionata davanti al cambio, mentre l'avviamento è sulla destra del piantone dello sterzo, col volante ora a due bracci. La pedaliera, fino a qui infulcrata in basso, diventa sospesa in alto dalla terza serie, mentre con l'ultima serie vengono offerti numerosi accessori votati più al comfort e al lusso. Segni particolari? Le somiglianze con la precedente Spring GT ci sono, ma anche questa GT1003 ha qualcosa da raccontare. Scalino. Basta nominare questo dettaglio estetico per descriverla, ma non tutti sanno che quello scalino sul frontale sarebbe dovuto essere una presa d'aria. Idea poi bocciata dal Faromeo che però si vede costretta a utilizzare i lamierati già prodotti e, per fortuna, lo scalino piace tantissimo e rimane una peculiarità della Giulia fino al 69. E ancora sulla GT1003 Junior i tempi di attesa per riceverla erano di circa 30 giorni all'epoca, se si aggiungevano però 45.000 lire per il divano posteriore, senza il quale i tempi si dilatavano. Di conseguenza, questo divenne in pratica un optional obbligatorio. Come si guida? C'è chi sostiene che questo 1003 sia un po' sottodimensionato per la Giulia e molti preferiscono parlare di 1.600 o 1.750-2.000 per divertirsi. Altri invece apprezzano molto la brillantezza e la semplicità di questo motore che al suo debutto era molto atteso perché moltissimi giovani 
stavano aspettando l'alternativa più economica alla Sprint, ma sempre gustosa da guidare come tutte le Alfa Romeo. Il merito va al motore noto con la sigla AR00530 da 1290cc, il più potente 1003 dell'epoca, forte dei suoi 89 cavalli a 6000 giri, ottenuti grazie anche ai due carburatori doppio corpo Weber da 40 mm, così la GT Junior supera i 170 km h di velocità massima. E non è un caso se il pomello del cambio è così vicino al volante, perché questo cambio è da usare il più possibile, come già vi ho detto. Poi la posizione di guida è perfetta, volante, cambio, pedaliera non disassata, una triangolazione unica e davvero Gran Turismo dopo tutto come del resto l'assetto che non è affatto rigido, è sportivo ma di fatto la Giulia rolla e non poco. Davanti ci sono sospensioni indipendenti con trapezzi e barra stabilizzatrice, mentre è al posteriore che si sente il ponte rigido, soprattutto sullo sconnesso o sul bagnato, ma senza rovinare il gusto della guida. Confortevole anche la frizione, che per questa seconda serie è a comando idraulico, così come più gestibile l'impianto frenante con servo freno. E ora che finalmente la guido, capisco quando mio padre non usa mezzi termini nel descrivere le Alfa di una volta, partendo dalla Junior, con un bel motore, un gran cambio e la trazione al posto giusto. Tutte caratteristiche che in strada vanno benissimo, ma che piacevano soprattutto in pista al numeroso pubblico sportivo che con la GT gareggiava e vinceva. Punti deboli? Una GT affidabile che si poteva strapazzare, ma a onore del vero c'è sempre qualcosa da migliorare. Sulla prima serie lo sforzo al pedale del freno è importante per la mancanza del servofreno, un difetto risolto dalla seconda serie. Al cambio bisogna solo fare i complimenti, nonostante le lamentele alla quinta marcia un po' lunga. E poi non c'è da stupirsi se le elaborazioni riguardanti le GT sono molto frequenti su motore e assetto. Per chi davvero vuole guidare forte, infatti, quello di serie è fin troppo morbido. Quanto costa? Nel 66 la Sprint GT Veloce costava circa 570 lire in più della Junior GT 1003. Oggi la differenza è rimasta più o meno nelle stesse proporzioni, ma con qualche zero in più. Per una Junior Scalino seconda serie come quella che ho provato oggi ci vogliono almeno 18-25 mila euro a seconda delle condizioni. Mentre se volete fare il pieno di parole chiave da collezionista, ovvero GT Junior, Scalino, cruscotto piatto e pedaliera bassa, magari col colore giusto, verde pino o giallo ocra, superare i 25-30 mila euro è cosa facile. Non vi sto nemmeno a dire che per un GTA 1003 oggi chiedono anche 150.000 euro, ma ormai ve l'ho detto. Parlarvi della Giulia significa raccontarvi la storia di Alfa Romeo e poco importa se si tratta di una GT Junior 1003 come questa o delle più prestazionali 1750 2000 senza scomodare sua maestà GTA. L'importante è essere consapevoli del peso che questo nome ha avuto e avrà per il biscione. Motore anteriore, trazione posteriore, un cambio magnifico e una linea così. Non a caso all'epoca l'invidia che le concorrenti inglesi e tedesche provavano era tanta e oggi la Giulia è tornata, con lo stesso nome, dopo tanta evoluzione di carrozzeria e motore, ma pronta a rievocare le stesse emozioni di 50 anni fa. Siete pronti? Io sì. Se vi piacciono i nostri Perché Comprare la Classic continuate a seguirci e non fate timidi nei commenti. Mentre se non vi siete ancora iscritti al nostro canale YouTube, fatelo immediatamente!